që ku është nëruar për shnetet e mirë se erdhët në emisionin të antaratës këtu në shëndetin e fokus. Sot do të flasim për jetë tjetër te me cila praktikisht prek një mas të gjërë të njerëzve, do të flasim për kërish për obezitetin. Pra se të kaloj me diskutimin në të fëtuarin e sotëm, ndjekim një nësër dhe rikëtej në studio. Për shkak të dita dhe jotë të shëndechme dhe mungesës aktivitetit fizik, mbi pesha dhe obeziteti janë këthyër sot në një problem shqetsues në mbarë botën. Si pas OBSH, nga viti 1975 dheri në 2016, shqifrat e obezitetit në botë janë trefishuar. Në vitin 2016, më shumë se 1.9 miljard persona në moshën 18 vjeq, ose më shumë ishin mbi pesh, ku nga këto rrët 650 milion ishin obez. Pjesa më e ma dhe popullsis në botë sot, jetoj në vende ku mbi pesha dhe obeziteti vrasin më shumë njerës se sa në mpesha apo problemet e lidhura me kishu shqyërjen. Nga anë atjetër, rrët 21 milion fëmi në në moshën 5 vjeqë ishin mbi pesh ose obez në vitin 2016, ndërsa në numëri fëmijeve dhe adolescenteve në moshën 5 dheri në 19 vjeqë, që rezultonin mbi pesh ose obez ishte mbi 320 milion. Shka ku kryesor i mbi peshës edhe obezitetit, është prishja e ekulibrit energjitik midis kalorive të mara dhe kalorive të shpenzuara. Kur indeksi i masës trupore apo bëmëia është në vlerat 25 ose më shumë, personat konsiderohen mbi pesh, ndërsa kur është 30 ose më shumë konsiderohen obez. Persona që janë bi pesh ose obes, kanë rezik më të lartë për zhvilluar së mundjet të zemrës edhe e nëve të gjakut, diabetit, hipertensionit, qregullime muskuloskeletike edhe disa lojet të kancerit. Familia, shkolla dhe komuniteti janë të lëpsore për të orientuar të rinjtë drejt një stili jetet të shëndechme, duke inzitur ata të merën sa më shumë e sport edhe aktivitet e fizike. Gjithashtu, Industria ushimore mund të lua një rol të rëndësishëm duke promovuar dieta të shëndechme si reduktimi i indyrnave, sheqerit edhe kriprave në përmbajtje në ushimeve të përpunuara. Atë në shikuës në nërruar, jemi rektyrë në studio. Në mua këtë në studio është doktor Petrit Leka, tashmë miti këti emisioni. Doktor përshëndetit dhe mirë se erdhët. Përshëndetit dhe falem dhe dhe juve përftesë. Falem dhe dhe nga si a jonë. Doktor, si që përmendëm edhe në insertë, obeziteti është një problem tashmë global. Edhe në qëfëse mund përmendi një shifër, si pas organizatë dhe botërorë të shëndetësis, obeziteti prek po thua se 20% të populatës së rritur në bitet në të vjeqë, pra një rezik shumë i shprejur. Flasim konkretisht që është obeziteti dhe si të dalon nga në bipesha? Po, atër e tema që po diskutojmë sot, është një problem i rëndësishëm, është bërë problem social dhe në rang botërorë. Për arsujë se nëse tani konsideron 1.3 bilion të smur me obezitet dhe parashikoj që në vitet 2030, nëse e cetë në këto kushte, të arri dhe në 3 bilion, për të shtoj të dyfishohet numëri. Numëri, po. Fjala obezitet është përshkruar, në basë studime shkencore, për të përcaktuar një gjendje të veçant shëndetësore të organizmet që karakterizohet nga të prica e djamarave në trupin e njëriut. Kjo është fjala obezitet, për ta kuptuar. Përdojnë dy termat shpesh, obezitet dhe mbi pesh. Por nëse mbi pesh, mbi pesha është në basë të logaritjeve, është pesh që nuk i përshtatet në mënyrë normale gjatësis trupit. Dhe vitëm e parë në e klasifikonë si 10 kg plus ose minus që e norma, mbi gjatësin, nëse një ishte një 72, pesha duhet ishte 72, kjo që e pesh normale. Mbi këtë që e mbi pesh nën këtë që e nën pesh. Nërsa të një, organizata botërore e shëndesis për ta përsaktuar më sakt obezitetin, ka përsaktuar termin e indeksit të masës trupore, ose BMI-ja. Dhe është përsaktuar që dherën 18 që shpre raportin e kilogramve për metrë katërorë. Pra pesh mbi si përfaqë. Pesha e personet për mbi gjatësin e tipa. Dhe në shifat normale, kjo është për një adult, për një të rritur, është dherën 18 dhe 24.9, ose dhe 25. Pasa 25 dhe 30 që e të bi pesh. Bi 30 që e të obezitet. Pra, është një obeziteti është... Pra, obeziteti konsiderojë të anësi se mundje. Nëse në bi pesha futet në sindromin metabolik, ose në shregullimin metabolizmit, po jo gjithmon shpre të prisën dhe jamore. Pra, është suje se në moshën e rinis, për shumë, personat që meren me sport, ose që kanë një sistem kotskorë të fortë, kanë një pesh 
do shta më të lartë. Por kjo është një mbipesh e lidhur me zhvillimin fizik të tyre. Ndërsa, obeziteti shpre në mënyrë specifike të pritsën e indi dhjamor në trupin e njeriut. Dhe aqë më të epër, një që përdoret dhe që përbën dhe si rezik shmëri, është përqindja e këti indi dhjamor në barkë. Sa quet barku i dhjamosur dhe sot në moshat e rritura, bi 50-60 djeqë, shpretë në atë fjallën bops, do më thënë barku rritët, rritët e gjinjit. Pra, këto të pare ka marë aspekti mashkullor i një obezi, e cila lidhe dhe me faktor hormonal ndërshimin e tyre në trupin e njëriut. Pra, është rëndësishme që kuptojmë që obeziteti është një smundje, e cila nëse nuk meren masat në kohën e durë për të aparandaluar që e o të zhvillohet, ose nëse lijet në zhvillimin normal të sajtë, pra nuk meret masat që nuk evitohen faktor të etiologikë, atërë kjo këthejt një së mundje me pasoja në organizme njëri u të kryesisht në zemër, diabet, deri dhe të kanceri që abuzohet të gjumit e apneja e gjumit që dhe e përbën problem, pra në këta aspekt obeziteti përbën një së mundje me rezik shmëri shëqërore, në aspektin e cilësis jetës dhe të invaliditetit që shkakton. Vetë obeziteti më klasifikohet pasen në tre klasa, bi 30-35 i klasës parë, 35-20 klase 2 dhe mbi 20 klase 3, që flitët përsej për OBS që ne zakonisht nuk e konstaktojmë në vëndin tonë, por kemi pari që në vëndet të tjera ka OBS që janë dhe 235 kile dhe më shumë dhe 300, të cilët këthej në gjendet palevisme dhe bëjnë vetëm ushim për kalojnë një jetë të pavarë. Kjo është obezitetin në konceptin e përgjithshëm të ti. Po, doktor, saj përket, po themi, shkaqeve kryesore, cilat janë disa prej arsujeve që qojnë në shtimin në pesh apo dhe në obezitet të knjërzit? Tani, sigurisht janë studiuar edhe shkaqet dhe është parë që faktori kryesor është ngrenja e te për të ushqimeve, jo ushqim cilësor, dhe me thënë, dhe kalorit e te për të në raport me aktivitetin fizik, pra nga një anë meren kalorit të te për të, por kjo nuk korespondon me aktivitetin fizik për shumë të këtë fëmi dhe të këtë pjesë arinis e cila ushqehet, por ka dhe aktivitet fizik të shtuar, me priashim të rasteve kur kjo është predispozicioni genetik, këta gëzoj një shëndet të plot dhe me indekset normale të peshës trupore. Pse, sepse metabolizmi i një të riu, e djek këtë kalorit të marë në ushqim në sajt të aktivitetit fizik, por dhe njëri që sot po vjetë të reja gjithmonë e më shpesh, që dhe të rind, kanë filluar tani të apsojnë këtë bi pesh apo dhe obezitet, duke abuzuar dhe me ushqime, duke abuzuar me ushqime dhe duke ullur aktivitetin fizik. Pra nga një anë rritët stresi, ullit aktivitet fizik dhe shtohet marja e verave ushqimore, të cilat nuk respektojnë regullat, vaktet e ushqyres dhe qojnë në depozitimin e këtyre mbi kalorive në dhjam dhe e bëjnë prezente obezitetin. Pra shka ku i parë thamë është mënyra ushqyres, mungesa aktivitetit fizik dhe këtu ndikon tani dhe predispozicioni genetik, duke preashtuar rastet që kanë bazë të regullimet e endokrine, edhe flasim atere për obezitetin apo adipozitetin endokrin, nga së mundjet kendat renale. Obezitetit, po themi, vjen nga shka që tja, nga një së mundjet tjetër, nuk është tjesh nga... Po, ato që është një bidhjamosje sekundare, i themi, kur për shumë si në sindromin kushin që i themi, kur në tumoret e gjendë super renale, trupi shton për masa në pjesën e sipërme, me dopsim të sistemi muskular të ansive, dhe fytyra bëhet si hën, që i thënë facis lunata, por kjo ka bazë pikërish në përdorimin e kortizonit, apo dhe së mundis bazë që janë suprarenalet. Kjo që të obeziteti endokrin. Ajo që ka rëndësi, që sot po vjetre, është dhe obeziteti tek fëmijit. Pa dhe kjo është një pikë rëndësishme, në faktë. Tek fëmijit, kjo ndodhë dhe këtu tek fëmijit, merë vënd të parë jo më shumë u shqyria se sa një predispozicion genetik. Pra predispozicion nga dy prinder të shëndosh, do të lindi dhe tyrimisht një fëmi me këto probleme. Kështu që kujdesi për të avituar këtë, fillon që nga dy prinderit dhe pastaj të këtë fëmija më basë lindjes. Si dhe mos më ashtë mos është tre vjetës, do të merë në masa kujdesi si ndrejtim të ushqyres fëmive, ashtu dhe në ndrejtim të aktivizimit tyre fizikë. Po, në qenë se jemi të kjo pikë, në faktë, mund të apërmeni më vonë, por po ndalemi të kjo obezitet e kjo fëmijet. Cilat janë disa për i këshilave që prindi du të kemë përrasysh të adretojnë fëmijeve në edukimin sa më të mirë në kujdesin dhe ushqimi që du të kenë në aktivitetin fizik, për të shmangur, po themi, në bipeshën apo obezitetin në moment të më vonë shumë. 
Atëre duke u ditë që ju ndyrë dhja mrat, indi dhja morë, ne kemi në dy gjëndje në trupin e nga jutë. Në të lidhur në në lëkur për rreth organeve dhe hiperlipidemin e trashukuar, e cila në në kupton për qindje në ju ndyrënave në gjakë. Ose të rritja e tri gliserideve. Pra nëse të kënjë rritur kërkojët kolesteroli më shumë, të kë fëmijët kërkojët dhe kjo hiperlipidemia e trashukuar. Sigurisht, masat thamë meren që të kë prindrit, të cilë du të kënë kujdes për vetën e tyre, sepse duke evituar ata, duke urujt ata, atërë të fëmija që do lindi, do të ketë më pak premisa për të trashukuar këtë fenomen. Por, kur gjendja dihet që dy fëmi, dy prindrë, e kanë obesitetin të rëshëguar, arë të këfëmija fillon kujdesi që nga mënyra e ushqyri e së tyre, kur nuk du të predominojnë në ndyrënat, ushqimi duhet tjetë jo në sasit të madhe, i ndarë, por më mirë në sasit të vogla dhe me i shpesht, me porcionet të vogla, se sa i ullur në tavolin në sasit të madhe kalorish, pra shu si dhjetë që kalorit e te për të pasaj, që marja i ushqimit bolshëm, qonë në rritin e rezistensës insulinike, dhe nga indë djamore. Dhe, për të rujt jetën, në mënyrë hormonale, të pa vedishme, kortizoli i produar në këtë rast, realizon depozitimin e indë djamore në barkë. Për të mbrojtur organet jetike, si që është zemra, organet e tjera. Në këto raste, kujdesi prindrëve, du të orientohet që të këfëmijet të mësojnë me regullat e ushqyrjes që të vejnë, që në kupton respektimin e vakteve kryesore dhe plosimin e tyre me vakte ndërmjetëse, por gjithmon pa kaluar kalorajin e tepërt. E dyta, evitimi i sheqernave me thithje të shpejt, se që janë mbërsirat, mbërsirat lokumet, brumrat, amidoni për shumë dhjet, që është një karbohidrat, i cili shëndërojt në indidjamor kur meret në sasit tepërt. Pra, kombinimi këtyre me perime, frutat, zarzavate, përdorimin e lengjeve, sidomos ujit, në sasin e duur që do të rupi, të dyja këto, marja e vitaminave, që mërën me fruta, perime, zërzavate, dhe gjumi i regut. Të tre këto faktor, do bëjnë që fëmijat marja një zhvillim fizik më të mirë, kur i ngarkojë dhe ngarkesa fizike. Këtu kërkojët një konsult dhe me edukator të edukimit fizik, të cilët, ose fëmijat të bëjnë ushtrimet të tila si noti, bicikleta, vrapi, në mënyrë që të rritet masa muskulare, sepse masa muskulare është ajo që djekë më shumë karbohidratet, i ndyrënat, dhe nuk lejon dhe pozitimin e tyre. Pra, ushqimi i reguluar në cilësi dhe në sasi, i kominuar me aktivitetin fizik, pa haruar që fëmijit obez duhet të bëjnë dhe një konsult endokrinologike për të përcaktuar se si e kemi shpërndarjen hormonale në trup. Për shumë, të këdi sa fëmi ka një munges të prodhimit të testosteronit, me shvillim të dobu të gonadeve të obez, që karakteristikat të një obezitetit mëshkullore. Kjo të qënë në karakterin femëror, në predominim në hormoneve të tjera femëror, dhe po të qikosh fëmijit e vegjil, që janë obez, kanë dhe shumë para kohë, rritje, jo vetëm të indi dhja morë në barkë, po dhe në gji. Në fytyr të regojnë, pra një fytyr e rumbullakët, me gji të zhvilluar dhe me masë dhja morë në barkë. Një fëmijit tjilë duhet të egzaminohet të një endokrinologë, për të përsaktuar, nëse kemi në një disë e kuj liber hormonal, nëse e shtralizuar zbritja, se ndodhë dhe se mundi që e të kriptorkizmi, që nuk kanë zbrit mirë, nuk prodhojët mirë të sësërone, në të një të ko, një funksion të madhë ka dhe mëlqia në metabolizim në këtyre hormoneve, përnda një konsult specialisti dhe zbatimi me rigorozitet, me korektësi i këtyre masave që thamë ushqim, aktivitet. Po, Doktor Kras, fëmijëve, kush janë kategorit që rezikuar më tepër për të prejgu nga obeziteti, ose që janë më të ndjeshme ndaj vënjës në peshë? Pani, më shpeshë të këtë rriturit konstatojët të këtë femërat, por edhe të këtë meshkut. Më të rezikuar janë personat të cilët kanë një predispozicion, sëpse flitet që 65% dherin 65% të tipareve janë të rëshuguara, si në basë tipit që i themin e ve kur dy prinder janë të dy obez, shansi për të linë një fëmi obez është me i mathë, që arrinë dhe dherinë 100%. Kur njëri është obez dhe i tjetër jo obez, shansi bje, sepse ka të partë dominant dhe recesiv, nga nga genetike. Vërësi kur shprejt, po. Po, si do qoftë në të dy arraset, këta personi janë të predispozuar, si që janë vetë, 
obez të prezisuar dhe fëmijët. Dhe fëmijët, po. Tani, momenti që faqe se këti obeziteti, këtu ka një pjesë, pra pjesën prej, 30% të këtyre tipareve e ka ndorë vetë një riu. Dhe duke qënë se më të prezisuar për obezitet janë persona të lindur nga prindër të tjilë, atere këta du tjerë më të kujdeshëm, sepse mund të evitojnë që faqe në obezitetit, sepse edhe depozitimi dhe jamrave është si pune depozitave në banga, nëse fut një sasit të caktuar monedhe në bank, dhe nuk e prishat, ajo dhe si kur të mos shto shti, ka përqindin e vetë që shtohet. Po kështu dhe djami, kriimi indi djamor në barkë dhe për rrëth organeve, nga një ranë shton urin, sepse linë nevoja për glukozë në gjakë, pra këta e në të uritur, s'ngopen asë një herë, në të një të nko insulina që këta prodojnë, ose është e pamjeftushme, ose nuk ka cilësin e dur, në të një të nko dhe vetë indi jamor përbën rezistencë, pra nuk digjen. Pra ndaj këtu futet përdorimi dieta me shumë rëndësi, agjerimi dhe përdorimi lëngjeve. Por më të prezusuar janë këta. Sidomos kur një zakon i ushqyërjes, jo me orar dhe me shumic, e kombinuar me inaktivitetin fizikë. Nges aktivitetet gjatë ditës. Gjatë ditës. Tjetër, stresi. Më dikon shumë. Shikojmë shumë njerës, për shumë që janë të kujdesë shumë në ngrenje, ma si kanë marë obezitet. Dhe për piqen, po të shikoshe dhe janë të shkjetsuar për këtë problem. Por, nga një ranë puna që ata benë, e pa kombinuar me pushimin, dhe e dyta, vetë stresi që ata kanë pësi anë kajtë shëndosh, sa ka lojnë dhe në depresion, pra një feedback që i themi neve, se frigoriferi që kur arrinë temperatur në fiket, kur dhe rindi zetë, dhe të i këta, vetë që një obez përbën një stres më vete. Kjo stres më njallë vetë obezitetin. Prandaj marja me aktivit fizikë, ndryshimi i ambientit të punës, kryer janë regule pushim pun, dhe si do mos batimi dhe orari të gjumit, sepse ka njerës këta që flenë shumë. Mirë po dhjetë që në mëngjes, zjatja e gjumit të mëngjesit, e shtonë obezitet. Sepse e shkoha, që në basorë zgjash, fillon prodhojt kortizoli. Pra gjash dherin tëta jarin maksimumin e vetë. Një njeri që flenë gjumë nga ora gjash dherin tëtë, e ka për dispozicionin për obezitet. E shëndryshë një njeri, e cili nga orë pesë, kur vjen koha e zimit fizjologik, dhe në të një të nko fillon të prodhojt kortizoli, zgjohet dhe hynë në aktivitet fizik. Kuj person, nëse pi dhe ujnë në mëngjes, atëre i kryon mundësi që muskut që lëvizin të djegin ato rezerva që janë, dhe e pengon mundësin e depozitimit. Në të një të nko dhe kortizoli nuk bje në funksionin e vetë, sepse fillon energjia e marrë nga djegja nga puna e muskutve, e lëvizjes. Pra kjo është një mekanizm që ndikon në obezitetin nëse nuk zbëtohet. Pra inë aktiviteti fizik, stresi dhe kalorit e tepëta të marrë në ushqim. Personat të cilët janë të ekspozuar ndaj këtyre, sigurisht janë dhe aqë më të për pasaj kur këto shëqërojnë dhe me alkoholin, se për dhe alkoholin në vetë vete përbën një burim energjitik, i cili digje dhe ka kalori, bile ka dhere në nëndë kalori, digje e në 100 gram alkohol. Pra të kombinuara të katra këto, bejnë që të shtohet në një masë të atilin dhe amorë, sa është e vështirë pasaj, për të rikëthyër në gjëndjen e më pashme. Aqë më të për ata që kanë indin dhe amorë të në barko, sa abdomen që i dhe më në shpërndarë, për e kanë si eshtë në pjesë në trungët. Jo, ajo shpre, shkallën e indin dhe amorë, por pra, sa me i masë, shtresa dhe amore, aqë më të rezikuara organet nga grumbullimi dhe në to, i shtresave endokrine. Gjë të cilat ne i shikojme dhe në gjak, me kolesterolin e rritur, sidomos të pjesës low me densitet të ullit, se ka kolesterol i mirë dhe i keqë, i thonë. I keqë janë ato me densitet të ullit, aj, i larti, shërben për të neutralizuar efektin e tyre. Rritja e kolesterolit në këto masa, në gjak, qon në depozitim në plakave në enë të gjakut, dhe pasaj që faqen hipertensioni, diabeti, dhe dhe aksidentet pasaj vaskulare që në... Pikrish të kjo është përtja razës në fakt që do e diskutojmë. Sa e përket rezikjëve të mundshme që shfaqen në gjatë obezitetit, cilat janë po themi problematika shëndetësore që shëqërojnë të problemë? E para njërë, si së mbasë shkallës që thamë, dëmtojë të cilësia jetës. Bendoj një njëri të mbi pesh ose obez, i cili nuk e zdo të dhe në fushore në kushën normale. Nëse një djaliri si juve për shumë, elegant, e kënaqë dhe mu shkrinë me ajrë, dhe zemrën me punë që nuk punon më shumë, dhe muskut që janë të fuqishëm. 
Nërsa një obez, do të ketë vështirësi në frumarje. Zemra do punojmë shpeti të shojë oksigen. Pra e para që dëmtojë të rësilësia jetës. Ose, më ndo, pasë e kur vjen puna që të bëjë aktivitet fizik pun, ose të njësi shkallë, e plotë gjera tjera. Pra problemi parë që haset e kobezë, është prishja të cilësis jetës. Problemi të të janë së mundit të lidhër me këto. Një nga së mundit të kryesore, për shumë dhe është hipertensioni. Po, aqë më te për diabeti, dhe flitet që në 64% të burave me obezitet, dhe 72% të grave, kanë në lidhë e tyre të ngusht dhe diabetin tip 2. Pasë diabeti ka problemet e veta, që shqetson shëndetin edhe jetën e të sëmurit. Këto janë ato dy kryesoret, por, thamë, është apneja e gjumit, po të vëshre obezët, këta që janë shumë të shëndetëshëm, në atë në bëjnë gjumë shumë të shqetsuar. Nuk është vetëm problemi gërhitjes, në ring, që i thonë, por, kuptohet që fazat e ndryshme të gjumit, në aktivitet dhe ata kalojnë një gjumë në vënd të lodhe, të të shlodhen, ata lodhe në gjumë. Dhe risa më të bëjnë dhe aksidente në gjendin e stresit, kur frimarja vështirësohet, pëngohet qërkullimi, vajtja oksigenit, dhe të të qojnë të friksuar të trëmbu. Kjo është apneja e gjumit, që kalojnë një periud bile dheri pa frimarja. Pa disa periudet? Pra, kjo përbën dhe ndërlikimin e tretë të obezitetit. Plus përstaj me kalimin e moshës dëmsojnë muskujt, ndodhë osteoporoza e kockave, frakturat që vinë bas osteoporozës me kalimin e mosh. Po. Këto jam dhe ndërlikimet problemat kryesore të një obezi. Po. Dhe depresioni përbën problem, bile depresioni përbën problem, që të mos të mosha të reja, kur kemi obezitet, të fillë qëfa që të kata anoreksia nervore, të cilat në vënd që ta të të marin masa të dobsohe në kuptimin e ose bëjnë anën tjetër që ndërpresin komplet u shqimin, ose e kundër ta, hanë, pa ditur fare se që bëjnë dhe shëndoshin në komën shumë. Edhe këto në problemet nervori që këto në obeziteti. Doktor, një pikër e nësishme është edhe, po themi, paracitja e jashma po fizike, si do mos të këthemrat. Sa në dikon kjo, po themi? Të këthemrat dhe të këmeshkujt, në anën aspektin e pamor, në dikon shumë. Pa vashqisa ta mundojën të mos e jave, të mos e qfa që në vetën, kjo bëhet që kak pasaj për depresionin që thamë. Sëpse me ndo, femrat dhëtë kena të elegancën e tyre dhe, në varsit të tipit, jo të tipit, po të tipit hormonal që ato kanë, kanë i shpërndarje simetrike të indit diamor, me shpadullat të ngushta, që vinë me bel, e forma të amaj me femrës. Kjo kënë konfiguracion ndryshon. Femrat të cilat me një barkë të zhvilluar, me pjesën trunkalle i themineve, shumë të... dhe prishet dhe aspekti pamor, gjë që ndikon në psikikën e tyre pasaj. Pra, për e vecë aspektit shëndësorë, që rëndojët punë e zemrë, se më edhe gjithë organeve, edhe pamja fizike ndikon atë që thamëneve në gjendjen psikologike të tyre. Doktor, një pytje tjetër është fakti, pëse disa njërës, po themi pavarësi se nuk është janë shumë të kujdesër me ushqimin, nuk është se shtojnë në peshë, pavarësi se mund të jenë aktivitet fizik të modereuar ose jo, po në krasim me disa tjerë që mundohen që të arruajnë e kujlibrin, këta nuk shtojnë në peshë ose si tush janë të dobët për vërshqë se mundohen të hanë sa më shumë. Si lidhet kjo? Këtu ka dy aspekte që du të i shikojmë. Një aspekt është, këta që hanë shumë, duke e qërë ato problemi patologike të bulemis, por këta të shbejnë, këta po të i vëshre hanë shumë dhe hanë shpesh. Pra këta i shikon gjatë këtë i thkosë duke ngrën. Po. Ndërsa këta që shëndoshen, hanë dhe këta shumë, po këta të shbejnë, nuk hanë mëngjes për shumë, po hanë mëngjes e drek bashkë. Pra, i të shojnë pankreasit, stomakut, një mas kalorie, më të madhe, që është e pa mundur të metabolizohet kjo, të digjet, dhe këthejet në depozit. Sepse, si funksionon kjo aktivitet? I është lidur me urin, në konë që vjen koha biologike, se në themi që trupi ka një rritëm, ka një orë biologike, dhe kjo është ndarë me lindin e djelit për rëndimin dhe me vaktet e ditës, edhe ndaj më gjesë drek darë. Personat të cilët e kam bërë zakon të mos i respektojnë këto, lënë më gjesën ose lënë darëkën dhe marin ushqimin shumë kalorik në një vakt. Kjo është një faktor që të qonë njërë në obezitet. Si të mos kjo vjetre të gratë, por dhe të këburat të cilët e nisin ditë në tyre me një kafe, me duhanin, dhe pasaj në drek shtronë në tavolin të madhe, por dhe gratë, 
për të qënë sa më praktikë. E nisin më njëzin me kafet, bëjnë punët, dhe pasaj rezik mund të hanë në njëtë vogël, por grejnë në kësore e kanë drek. Kjo thëmë që në mbi kalorit e një vakti. Dhe pjesa e tepërt këthehet në djarë. Pse ndodhë kjo? Ndodhë sepse kur stomaku është boshë, atere linë djenja e urisë. Të gjithë e vejmëre që kur kalojmë pak, ose kur po afrojtë vakti i drekës, ose të mos i drekës, ndjemë një uri. Dhe uria, pa vashqishë se ne kemi dhe oraret, e punës e tjetës, në dytyron gjithë ullin i katabolina. Sepse shëndodhë, në kohën e urisë të një, prodohet një hormoni veçant në stomak, i cili sinjalizon të rurit, kjo të gëhelin kjo, gëhelin, dhe i e të rurit informacionin që boshë, pra, po vjen energjia duke ranë, po vjen qelizat duan u shim. Të rurit aninis ka një tjetër, një mesajer, leptinën, të cilët i dërgonë sinjale stomaku të përgatit të prodhojnë lëngjet, pankrasit të njësit prodhojnë insulinën, ndërsa trupi të lëvizë, njëri u lëvizë, shkonë në tavolinë, pra gjithë këto, pra është dhe pjesë e vullnetit këtu. Sëpse ka dhe njërës me anoreksi të sëmurë, si që është ka eksia kanceroze për shumë, të cilët pavashishë se kanë urinë, nuk lëvizin për të marë ushimin. Kanë humbur këna eksine ushimit, ose ata që kanë mykë, kanë didoza. Tani, në këto kushte, fillon në grënja ushimin për marim njëri normal. Në basi gjdo kushe e vëre, që në basi ka kaluar porësion në partë të ushimit, fillon në djerë një farë që uria kaloj. Në konë që vjen kjo sinjal që uria kaloj, atere vjen kjo tjetëri i thamë që urdri me leptinën, që të ndërpritet tani shpetsia e marë i së ushqimit dhe të kalojt një ushqim tjetër. Personat vetë që anë kanë që zakonin, që që vjetë për para të ambarojnë. Pra në kuptimin që e që e në dhe mburje dhe krenari. Mirë po, këtu që këtë që bërë, është nuk është zbatuar komanda. Nuk është zbatuar komanda, është rrit kaloria e cila filon depozitohet në dhjamin. Me rritin e dhjamit, rritet rezistenca nda insulinës dhe dhjambi vjen duke ushtuar, pankreasi vjen duke odobësuar, lëngjet trejstë se nga mëlqia vjen duke mos u prodhuar, dhe gjithë kjo kërën një cirkullus vizios që jep drejtim obezitetit. Këtu ndodhë, pa bindja, qënë pasaj në obezitet e cila bete vështirë, për të korigjuar. Aqëm të e për të këpersonat që kanë predispozicion për të zhvillor obezitetit. Pra një stilioj mirë i të ngrajt, dhe të rëmirë dhe që ojë edhe në bipeshë dhe kanë dhe metabolizmin, tipin e organizmet, furat e tyre punojnë në mënyrë të regullë. Ushqimi që ata marin është shpesh dhe jo me sasi. Kjo u garantohë në tyre një ruajtje të peshës normalit. Peshës normalit të trupit dhe të indit dhjamor në trupit. Ate në shikuës në ruar, dhe shkëputim për prakë qasë dhe rikëtejme pjesë në dytë të emisionit. Atër shikuës të nëruar, imi rikëtyrë në këtë pjesë të dytë e emisionit, do të vjojmë bisetën tonë me doktorin duke trajtuar pjesën e kujdesit dhe duhet kemi për të rënë nga pesha, kërësisht të këpërsona që janë nëmbi pesha ose obez. Doktor, sletë në disa prej mënyrave më të shëndeshme për të rënë nga pesha, sëpse si që djetë shumë persona që janë nëmbi pesha ose dhe obez, kanë shumë vërqësi për të rënë nga pesha për të humbur kile, për ndoshe dhe për të ambajtur një pesh normali për një periodu të gjatë. Tani, e para njerë dhe njerë du të theksojmë këtë që ka dy drejtime. Një, të parandalojmë kalimin në bipesh dhe dy të pasaj të ndimojmë ata që janë bipesh dhe obez të kapin pesh në tyre ose të bjenë në afrëvlerve normalit të peshës. Për të parandaluar këtë, thamë, mënyra jetesës, ndërtimi racioneve ushqimore dhe aktiviteti fizik, gjumi i regullët, evitimi duhanit dhe alkoholit. Me gjithë se ka dhe disa që e pinë duanin dhe thonë që kur le duanin shëndoshëm, por kjo nuk qëndronë. Ka, ka, do në, po themi, lidhe ndërmjet pjesë e duanit dhe mungesë oreksit? Ka një lidhe tjilë që duanit pengon oreksit, sepse shkakton një glosit nikotinik, vetë nikotina, ty mi duanit, dëmëton shien, por nuk ka, kjo të rekon fakti që nuk një kon, ka ata që pinë duanit dhe prap e kanë bulemin u shien, pra është dëmëshme aqë më te për për me fenomenet e tjera. Për të parandaluar vatin obezitet, ka tha mënyra e tesës dhe aktiviteti fizik, por dhe mënyra e ushqyrjes. Êshtë mirë që të fillohet, atë ne kemi thënë dhe në një biset tjetër, ajo terapia e ujit që quet. Zgjimi dhëtë 
pasohet me njerë me dy gota uj, me njerën nga gotat shtridim limon, që është me e thjeshta, gota e dy të thjeshtë, mba së 30 minuta shahet me njezi. Më para, mendoj që me njezi t'ishtë sa mi vogër, dhjet t'i sjenët, thonë, ha një me njezi të madhë. A kupna? Një me njezi madhë të shkakton një kalorash për ditën e punës që do bësh. E djek gjatë ditës. Edhe është përnda, në vaktin tjetër dhe ndreka, përnda, nuk e urin që kishe. Nuk e urin që kishe. Nuk e urin që kishe. Në tjetën ko, marja e ushqimit, që tretet me vështirësi. Jo, shumit që synojnë në ushqimet të lëngshme, në ushqimet të ëmbla, ëmbërsira. Ëmbërsira bile për kundra, zindikojnë në në pra, kjo ishte e para. E një ta gjë në drek, në drek prap dy gotat e ujt, por këto me uthull modhe në njërën gotë. Tret minuta për para, drekës. Dhe është dhe këshila profetike që thuet, gjitha së mundit vinë thot nga stomaku. Një e treta tjetë me ujt, një e treta me ushqim, një e treta bosh. Një e treta me ujt, qdo bëj, jo vetëm që do shplaj, që detoksikon trupin, por plotëson dhe volumin e stomakut, një e treta, dhe e pregatit për të marë ushqimin. Pasa një e treta me ushqim, këshilohet drek dhe dark një salat e madhe, si fillim, sepse ato, jo vetëm që marim vitaminat dhe elementet do më zoshëm, dhe fibrat, të cilat nuk e pengojnë obezitetin, në tjetë në kohë kanë prap, kanë ndikuar në ngopje, në eqe në uris, dhe në basë kësaj vjen ushqimit të të pasa gjella me mishrat sot ku fizohen ushqimet me ndyrë në shumë, dhe nga mishrat preferohen më shumë peshku dhe pula, pra mishi bardhë, por kjo nuk dhe thotë që të eviton plosisht mishi vicit dhe, sepse mishi kuq, ka proteinat, por ka dhe vitaminën më 12, hekurin, janë të domë zoshme dhe ato. Evitimi kompleti tyre ka dëme në metabolizmi normal të rupit njëriut. Pra, ndërtimi i një racioni proporcional, shoqërimi me kosin dhe një frut, dreka. Në basë drekës një dremitje, sepse thami, du t'i kryet mundësi të anej, se të emi tretjes që të punoj mirë, duke bërë një dremitje ose një gjumë basë dreke, ati kush mundësi, a sigurisht, atërë të bërë dhe tretja me mirë. Një tretje e mirë, thithet mirë, di gjenë mirë, evitojt kjo dhe një rukë zonë shëndet plot. Po kështu ka të bërë dhe shqit dhe darka, asin nuk du të kaluar ora 7. Dhe më thënë, në të më dhjetë, në të më dhjetë, tretje, darka duhet hajet. Darka kuptojt, ka përshindjen më të ullet të një të kalorajit të racionit u shimor, dhe më basë darke, është mirë një levizje të një, nëse në drek, ishte mirë një pushim i vogël, të ashtë më basë darke, është mirë një levizje e vogël, që më të shkoj dhe dherë në një mi hapa. Këtë kësh në dërtimi i mënyrës u shqyres. Më basë kësaj, në përgjësi ku fizohet, dheri dhe në një orë, flitet nga 25 minuta, po dhe dheri në një orë, aktivitet fizik, ecje. Ecje bënë shumë mirë. Nuk themi me vrap, një ecje me hap normal, ose me satar, bile kombinimi tyre, është me i mirë, kur është 30 sekunda hapi shpejt, gjash jetë hapi nga dalëshëm. Nëse arin që për të bërë ecjen në mbremje për kjellim kuratif, jo thjesht një shotitje e... Pra, por kjo do t'ishtë dhe kjo me e mira, ecja bënë shumë mirë. Tjetër pasta ishte evitimi që thami i duhanit, i kafes, sidomos, mbas orës 8-10, mbas orës 6-7, që në mërë që të realizojmë gjumin në darkë më të mirë. Një gjumë normal, pa. Tjetër, përdorimi i është një, të këta të një që janë obes, sepse këto masat para që thamë, janë si për ata që nuk kanë hyrë në obezitet, po dhe për ata që kanë hyrë në obezitet. Mbasë saj për shumë, përdorimi kokonut ojlë, ara kokosit, që jetë ara me do bishme e tokës, ajo është parë që në vëndet, ku rritet, janë njerëzit më të shëndet shumë në ruzullin toksorë, që nuk kanë asisë mundje. Dhe kjo e ngrën, një lukë gjellë nga kjo, para drekës. Po këshu përdorimi i këtyre kanelës, gjingjerit, këto ndimoj në tretje, sa këshilohen këta që përdorin gjingjerit me mjaltin, këshilohen në përdorimin tani qofta tyre që ullë intensionin, qofta diabetis, se mund të japin hipoglicemi, ose pra e ndimoj metabolizmin, djegjen. Përveç këtyre, si masa, ka të bëjë shumë dhe pastrimi i zorës dhe i melqisë, sepse djetë që zora është pjesa e trupit që përpunon ku betë thithja e ushqimeve. Sa të ka ta që janë hiperobezë, sot këshillojnë dy metoda, me kjënë se jemi të trajtimi, njëra është ngushtimi stomakut, ose përdorim balonit 
që të zvëgloj volume në stomakut dhe shkurtimi zorve. Pra këto që e dy metodat kirurgikale të cilat atje ku janë rekomenduar në aset radhë dhe kanë dhënë dhe efekte. Por të këta që janë super obez, që i thonë bi, në klasë, bi klasë në tretë që spegua më lartë. Doktor, sa i përket me qësimit e trajtimi kirurgikal, sa i përket, po themi, kirurgjive që kanë bëjnë me heqje në masave dhjamore, sa efektiv është këtë trajtim? A, këtë që të liposuksioni, që heqja e dhjamit në lëkur. Këtë më shumë është i aspektit kozmetik. Se sa kurativ? Se sa i aspektit kurativ, sepse duhet nërshuar metabolizmi, duhet reguluar djegja. Me gjitha të, dhe liposuksioni përdojrët në shumë klinika, atje ku janë mundësit, por nuk është ajo kërësor. Kërësor është ndërshimi mënyrës që nga mendimi, mënyrë e ushqyres dhe mënyrë e ndërtimi tjetës. Kjo është. Dhe ka shumë të rëndësi që ne glizhojt, si pastrimi zorës, po shumë të pastrimi mëllqis. Mëllqia është organi më punus në trupin e njëriut, që kërën dhe një 600 funksione. Dhe sa më cilësore tjenë kriprat që derdin nga pankreasi dhe nga mëllqia, dhe nga fshikës dhe e tëmëtit, aqë më mirë do bëzë zbërthimi në dyrnëve, tretja e tyre, dhe pasaj thithja. Edhe kjo hyrë në masat e rëndësishme në dobësimin e këtyre të smurve. Doktor, me qenë se tema është shumë e gjërë, për mirë të ashtë gjonë është i kufizuar. Ju falim dërë shumë që ishit me ne. Falim dërë i dhe ju. Ata është i kuas nëruar, kemi ardhë në fund të këti emisionit sotëm, duke falim dërë që në ndoqët, shqimin e emisionit në arshëm. Dera të re